हेलो एवरीवन वेलकम टू डायनामिक स्टडी हम लोग कॉटन को ही आज कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने कॉटन स्टार्ट किया था आई होप कॉटन में जितना आपको बताया था वो आपको क्लियर होगा तो आज कॉटन को आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन ऑफ कॉटन में देखते हैं द प्रिंसिपल कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन आर इजिप्ट साउदर्न यूनाइटेड स्टेट इंडिया ब्राजील एंड वेस्टर्न ब्राजील द वेस्टर्न एंड साउदर्न कॉस्ट ऑफ अमेरिका एंड ईस्ट इंडीज ये सारे जो रीजन है यहाँ पे क्या है जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है इन सभी जगहों पे जैसे कि इजिप्ट है साउदर्न यूनाइटेड स्टेट है इंडिया है ब्राजील है यहाँ अमेरिका है ईस्ट इंडीज यहाँ सब जगह पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है तो इसीलिए इनको बोला गया है कि प्रिंसिपल कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन मतलब मेन जो रीजन है कॉटन प्रोडक्शन के वो ये है इट रिक्वायर्स 200 हंड्रेड डेज टू कंटिन्यू वार्म वेदर विथ एडिक्वेट मॉइस्चर एंड सनलाइट कम से कम 200 दिन चाहिए होते हैं और उन 200 दिनों में कंटिन्यू एक वार्म वेदर मतलब गर्म वहाँ पे मौसम जो है गर्म होना चाहिए और एडिक्वेट मॉइस्चर और सनलाइट मिलनी चाहिए इसके प्रोडक्शन के लिए हार्मफुल टू द प्लांट फ्रॉस्ट जो होता है वो प्लांट के लिए हार्मफुल होता है मार्च एंड अप्रैल मंथ आर सुटेबल फॉर प्लांटेशन कॉटन के प्लांटेशन के लिए मार्च और अप्रैल जो है वो सुटेबल मंथ बताए गए हैं अमेरिका प्रोड्यूस मोर देन 40% परसेंट ऑफ द वर्ल्ड कॉटन इंडिया रैंक सेकेंड टू द यूनाइटेड स्टेट एज अ प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन यहाँ पे बताया है कि आ, अमेरिका जो है वो फोर्टी परसेंट ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करता है पूरे वर्ल्ड मतलब जितने भी यहाँ पे ये सारे जो रीजन बताए हैं इन सब में सबसे ज्यादा मतलब ये लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ये सारे रीजन उन तो सबसे फोर्टी परसेंट ज्यादा जो है अमेरिका कॉटन का प्रोडक्शन करता है सो so, अमेरिका जो है वो फर्स्ट नंबर में और इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पर है कॉटन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ हैंडमेड कॉटन इन इंडिया कैसे बनाया जाता है हैंडमेड कॉटन इंडिया में द टूल एंड अप्लायसेज यूज बाई कॉटन बीज कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग बीज जिसको चरखा बोला जाता है एंड अ स्पिंडल टकी यहाँ पे बताया है कि जो टूल और अप्लायसेज यूज किए जा रहे हैं कॉटन बीज के लिए और उसकी स्पिनिंग के लिए उसमें उसको स्पिनिंग बीज बोला जाता है उसको हिंदी में चरखा भी बोला जाता है और स्पिंडल मतलब टकली भी ये दोनों चीज जो है वो यूज की जा रही है जो अप्लायस वाइब्रेट बाय मीन्स ऑफ अ वुडन हैम क्या होता है एक बोर शेप का एक इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है जिसको बीटर कहा जाता है तो वो वो शेप का एक बीटर होता है जिसको धुन कहा जाता है और इसको किस लिए यूज किया जाता है कि इसमें तार लगी होती है तो जो तार होती है बो की उसमें कॉटन उस, को उस पर लगा के फिर उसको वाइब्रेट किया जाता है वाइब्रेट किस लिए वुडन का हैमर होता है जिसके थ्रू उसको चलाया जाता है तो इस प्रकार से हैंडमेड कॉटन को बनाया जाता है इंडिया में तो क्या हो गया जो टूल और अप्लायसेज यूज किए जा रहे हैं जिसमें कि स्पिनिंग भी मतलब चरखा होता है एक तकली होती है और एक धुल ये सब नाम की एक मशीन होती है तो इसमें कॉटन को लगा के फिर उसको वुडन हैमर से वाइब्रेट करके और उसको प्रोसेस किया जाता है बीज वाइब्रेशन इज ऑल फॉरन मैटर सच एज बीज एंड लीव लिविंग सॉफ्ट लाइन कॉटन भी ये जो वाइब्रेशन किया जा रहा है इससे क्या होता है कि जितना भी उसमें वेस्ट है मतलब जो भी फॉरन मटेरियल मतलब एक्स फॉरन मटेरियल मतलब जो अनवांटेड मटेरियल है जैसे कि बीज आ गए या फिर लीव्स आ गए उन सबको वो हटा देता है और एक सॉफ्ट और फाइन कॉटन जो है वो अलग कर देता है द फाइन कॉटन इज रोल्ड ऑन स्टिक्स टू फॉर्म अ सिलेंडर अबाउट हाफ अ क्यूबिक सिक्स इंचेस लॉन्ग एंड अ हाफ एंड इंचेस इन अ डायमीटर फिर क्या होता है जो फाइन कॉटन होती है उसको रोल किया जाता है स्टिक पे टू फॉर्म अ सिलेंडर अबाउट फिर क्या होता है कि एक सिक्स इंचेस लॉन्ग और हाफ इंचेस मतलब 
जो डायमीटर उसका वो उस पर जो है ना कॉटन को रोल किया जाता है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में लाने के लिए दिस इज टाइट अ स्पिंडल और टकली दिस इज टाइट टू अ स्पाइंडल और टकली क्या होता है कि इसको बांध दिया जाता है किसके चरखे से या टकली से द चरखा वीक इज टर्न एंड द थिन थ्रेड इज जनरली ड्रॉन आउट एंटिल इट इज अबाउट थ्री हंड्रेड यार्स लॉन्ग एंड रोल ऑन अ चरखा विच इज वर्क ऑन टू अ बैम्बू व्हील चरखे व्हील जो चरखा व्हील है उसको फिर घुमाया जाता है और जो एक थिन थ्रेड है एक पतला धागा है उसमें से जेंटली उसको निकाला जाता है तब तक जब तक कि वो 300 हंड्रेड यार्स लॉन्ग ना हो इतना लंबा धागा उसमें से निकाला जाता है और उसको चरखे पे एक बैम्बू व्हील लगी होती है उसके ऊपर उसको गोल कर दिया जाता है द यान इज सेंट टू वीविंग यूनिट पेयर इट इज गोवे इन टू अ क्लोथ फिर जो यान बना फाइबर से जो यान बना उसको वीविंग यूनिट में भेज दिया जाता है जिससे कि उसको बीव करके उसकी वीविंग करके उसको क्लोथ में कन्वर्ट किया जा सके आफ्टर वीविंग द क्लॉथ इज सिलेंडर विथ अ ब्लंट बीटर टू गिव इट अ क्लॉथ एंड टू सॉफ्ट एन फिर जब वीविंग हो जाती है क्लॉथ बन जाता है तो उसको क्या करते हैं उसको कैलेंडर करते हैं कैलेंडरिंग भी एक प्रोसेस होता है विद अ ब्लंट बीटर एक ब्लंट बीटर होता है उसके द्वारा उसकी कैलेंडरिंग करते हैं जिससे कि क्या होता है जो क्लॉथ है उस पर ग्लॉस आ जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है तो ये क्लियर हुआ पहले यहाँ पे ना फाइबर से यान बना रहे हैं तो जब यान बन जाता है तो उसको विविंग यूनिट में भेजा जाता है क्लॉथ बनने के लिए फिर जब क्लॉथ बन जाता है तो उसको कैलेंडर किया जाता है बीटर से बीट किया जाता है किसके साथ इसमें क्लॉथ आ जाए और वो सॉफ्ट हो जाए तो द क्लॉथ is then stamped ticket and made ready for sale फिर क्या होता है क्लॉथ को स्टैम्प स्टैम्प लगा दिया जाता है उस पर टिकट कर दिया जाता है और उसको रेडी फॉर सेल उसको सेल के लिए तैयार कर दिया जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बताया कि हैंडमेड कॉटन किस तरीके से बनाया जाता है पहले फाइबर्स होते हैं फिर उसमें कॉटन को उसमें सेपरेट करते हैं फिर उसको कार्डिट करते हैं कार्डिट करने के बाद क्या करते हैं जो धुन नाम की जो मशीन होती है उसमें कॉटन को लगा के फिर वुडन हैमर से उसको वाइब्रेट करते हैं वाइब्रेट करने से क्या होता है कि जितने भी फॉरेन मैटर है मतलब जो भी उसमें सीड बीज हैं या फिर जो पत्तियां हैं वो सब हैं उनको वो अलग कर देता है और एक सॉफ्ट फाइन कॉटन जो है उसको अलग कर देता है उसके बाद क्या होता है जो फाइन कॉटन निकला है उसको स्टिक पे रोल करते हैं ये स्टिक जो होती है सिक्स इंचेस लॉन्ग और हाफ इंचेस का इसका डायमीटर होता है फिर चरखे व्हील पे इसको बांध दिया जाता है फिर चरखे व्हील को जब घुमाते हैं तो एक थिन थ्रेड निकलता है उसमें से उसको तब तक निकाला जाता है जब तक वो थ्री हंड्रेड यार्ड लॉन्ग उसकी लेंथ इतनी ना हो जाए फिर उसको एक बैम्बू व्हील पर रोल कर दिया जाता है तो ये बन गया कॉटन पेपर से यान जब भी यान बन जाता है फाइबर से यान बनने का प्रोसेस हो गया ये जब ये यान बन गया तो इस यान को जो भी वीविंग यूनिट है वहाँ भेज दिया जाता है वीविंग यूनिट में क्या होता है वीविंग यूनिट में जो भी यान है उससे फैब्रिक बनाया जाता है तो वीविंग यूनिट में उस यान को बीव किया जाएगा वीव भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं तो कौन सी वीव यूज की जा रही है वो डिपेंड करता है तो उसको वीव करके एक क्लॉथ बना लिया जाएगा फिर वीविंग के बाद जो क्लॉथ बनता है उसको कैलेंडर किया जाता है कैलेंडर मतलब ये एक टाइप ऑफ फिनिश होती है जैसे कॉटन में हमने पढ़ा था कि मॉइस्चराइजेशन है ना तो ये कैलेंडरिंग भी एक टाइप एक टाइप ऑफ फिनिश है तो इसको यूज किया जाता है इसमें ब्लंट बीटर होता है जो कि ये फिनिश देने से जो ग्लॉस है उसमें ग्लॉस आ जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है फिर जब क्लॉथ ये सारे जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद क्लॉथ को क्या करते हैं फाइनली स्टैंड कर देते हैं जिस भी यूनिट के थ्रू उसको जिस भी शॉप के थ्रू या जिस भी माल के थ्रू उसको सेल करना है उसका स्टैंप उस पर लगा देते हैं टिकट कर देते हैं अगर उसको एक्सपोर्ट करना है या इम्पोर्ट करना है जो भी है तो उसका टिकट लगाते हैं और उसको मेड रेडी फॉर सेल सेल के लिए उसको इस प्रकार से तैयार कर दिया जाता है तो ये था कि हैंड में मतलब इंडिया में कैसे हाथ के द्वारा कॉटन बनाया जाता है हैंडमेड कैसे बनाया जाता है कॉटन को ये उसका पूरा प्रोसेस था तो इसको आप स्टेप में लिख सकते हैं और ये स्टेप्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है 
आई होप आपको ये क्लियर होगा थैंक यू सो मच